Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charu Degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur. Sahagarana Ayurveda Payanur. Plus Gold and Diamonds Payanur. Chiruvattur, Neelishwar and Parayangadi. White House Gallery National Highway Chiruvattur. Phone 9447649339. 9478500 ரூபாய்க்கு ஒரு வீட்டிலேக்குள்ள முழுவன் டைல்களும் sanitary wearகளும் சொந்தமாக்காம். ஈ ஆஃபர் ABC My Home, ABC Sales Corporation ஷோரூம்களில் மட்டும் லபியம். നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നാടെങ്ങും ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പയ്യനൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ദിനാഘോഷം പയ്യന്നൂരിന്റെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തി ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പത്മശ്രീ ബഹുമതി ഖാദി പ്രചാരണത്തിനായും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് പുരസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഊർജം നൽകുമെന്ന് അപ്പുകുട്ട പൊതുവാൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അയൽക്കൂട്ട സംഗമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പരിപാടി കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടോത്ത് മിഴവ് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കാർബൺ പാദമുദ്ര പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ജനങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി വലിയപറമ്പ വാർത്തകൾ വിശദമായി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി പതാക ഉയർത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ പതാക ഉയർത്തി രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ യോഗം എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ പി മോഹനൻ പ്രശാന്ത് കോറോം വി എം പീതാംബരൻ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഭരത്ദീപ് പൊതുവാൾ വി പി ജിതേഷ് സി അനിൽകുമാർ നാൽപ്പാടി ഭാസ്കരൻ ബിജു തായത്വയൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു സ്റ്റേഷനിലെ മുതിർന്ന സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗം എസ് കെ മുസ്തഫിയും പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് പവർ ഫെസ്റ്റിൽ തൈക്കോണ്ടോയിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വർണമള്ളി നേടിയ സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗം സി കെ സിദ്ധാർത്ഥിനെയും ചടങ്ങിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങളും പായസ വിതരണവും നടന്നു സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി ജയൻ അധ്യക്ഷനായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ വിശാൽ സുധിൻ ഇർഷാദ് രാഹുൽ ജോൺ ഹോംഗാർഡുമാരായ കെ സി ഗോപാലൻ പുരുഷോത്തമൻ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടന്നു പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പതാക ഉയർത്തി
ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് മേലെ ബസാറിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള എൻ സി സി എസ് പി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് അംഗങ്ങളും പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു പരേഡ് ചെറുപുഴ ടൗൺ ചുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശവും നൽകി വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പയ്യന്നൂരിന് വാനോളം ഉയരുന്ന അഭിമാനമാകുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം ബർദോളിക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം ഖാദി പ്രചരണത്തിനായും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചത് ഖാദി പ്രചരണത്തിലൂടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിലൂടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഗാന്ധിയൻ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പത്മശ്രീ ബഹുമതി അർഹിക്കുന്ന കരങ്ങളിലെ അംഗീകാരമായി നൂറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച പൊതുവാൾക്ക് ഗാന്ധി ഖാദി എന്നീ വാക്കുകൾ പോലും അടങ്ങാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തിന്റെ മറുവാക്കാണ് കണ്ണുകളിൽ ത്യാഗനിർഭരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഇരമ്പിയെത്തും പരേതരായ കരിപ്പത്ത് കമ്മാര പൊതുവാളുടെയും വി പി സുഭദ്രാമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് ജനനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഖാദി പ്രചാരകൻ എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പൈന്നൂരിലെത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ കാണാനും പ്രസംഗം കേൾക്കാനും ഇടയായത് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഉപ്പസത്യാഗ്രഹ ജാഥ നേരിട്ട് കണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ വി പി ശ്രീകണ്ഠ പൊതുവാളെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സമരരംഗത്ത് സജീവമായി സമരസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും തെളിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ തലശ്ശേരി കോടതി വിട്ടയച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അഖില ഭാരതീയ ചെർക്കാ സംഘത്തിന്റെ കേരള ശാഖയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കെ കേളപ്പൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളും സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഖാദി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ മദ്രാശി സർക്കാരിന് കീഴിൽ പൈനൂരിലെ ഊർജിത ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അഖില ഭാരതീയ ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ കമ്മീഷനിൽ സീനിയർ ഓഡിറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു വിനോഭ ഭാവെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എന്നിവരോടൊപ്പം ഭൂതാന പദയാത്രയിലും പങ്കാളികളായി പ്രായമേറിയ കാലത്ത് ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ആവേശവും ഊർജവും പകരുന്നതാണെന്ന് വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പത്മശ്രീ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം വയസ്സുകാലമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ഉത്സാഹം ഉണർവ് ഒക്കെ തരാൻ അതിന് കഴിവുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതിനെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രായം തളർത്താത്ത പോരാളിയായി ഇന്നും പൈനൂരിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ തൂവെള്ള ഖാദിമുണ്ടും ജുബയും ധരിച്ച് സൗമ്യ സാന്നിധ്യമാണ് വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അയൽക്കൂട്ട സംഗമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടോത്ത് മിഴവ് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു 
നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അയൽക്കൂട്ട സംഗമങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന അനുഭവങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നാടിന്റെ വികസനം എന്നിവ സംഗമത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അയൽക്കൂട്ട സംഗമത്തിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടോത്ത് മിഴവ് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ കൌൺസിലർമാരായ ബി കൃഷ്ണൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീതി വാർഡ് കൺവീനർ അനൂജ് എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലീന നൈമിമോൾ തോമസ് സി കെ ഷോണ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തല സംഗമം ചെറാട്ട് വാർഡ് രണ്ടിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് രണ്ട് ചെറാട്ടിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളാണ് കടന്നു വന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു മാതൃക കുടുംബശ്രീയിലൂടെ കേരളം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നായനാർ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് കുടുംബശ്രീ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു പി വി സുലോചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ ജിഷ ബേബി കെ അശോകൻ കെ മുരളീധരൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ഷീബ ആശ ബാലകൃഷ്ണൻ ബി സി ദീപ്തി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കാർബൺ പാദമുദ്ര പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ജനങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് വലിയ പറമ്പ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരള പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിലെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിജപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ കേരള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വലിയവറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു നവകേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷയായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ മല്ലിക ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മനോഹരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ദേവരാജൻ ഹരിതകേരള മിഷൻ ആർ പി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ വി കെ കരുണാകരൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം പി വിനോദ് കുമാർ വി ഒ സുകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുമ്പേ പാലത്തിന്റെ മുകളിലെ ടാറിംഗ് ഇളകാൻ തുടങ്ങി ചന്തപുര വണ്ണാത്തിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ടാറിംഗ് ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിലെ പ്രധാന പാലവും മലയോര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലവുമാണ് ചന്തപുരയിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം വീതി കുറഞ്ഞ പാലം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ ടാറിംഗ് ഇളകിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ടാറിംഗ് നടത്തിയ ഭാഗത്ത് ടാറിംഗുകൾ കൂന പോലെയായി ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കുറച്ചു ദിവസം പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നു പിന്നീട് വാഹനങ്ങൾ കയറുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ചൂടു കൂടിയതും വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാത്തതുമാണ് ടാറിംഗ് ഇളകാൻ കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പത്മശ്രീ ബഹുമതി നേടിയ ഗാന്ധിയൻ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ ബി ജെ പി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സന്ദർശിച്ചു പയ്യന
അവാർഡാണ് പൊതുവാളിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും അർഹതക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് മഹാനായ ഇ ഗാന്ധിയൻ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗാന്ധിയെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്ര സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച് നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആ സന്യാസി തുല്യമായ ജീവിതത്തിന് കിട്ടിയ അർഹതക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ പത്മശ്രീ അവാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കരുതലും ജാഗ്രതയും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന സന്ദേശവുമായി തെരുവ് നാടകം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തെരുവ് നാടകം അരങ്ങിലെത്തിച്ചത് ഒരിക്കൽ ആക്രമിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കളയുന്ന കാട്ടുപൂച്ചകളായ ലഹരി മാഫിയകളെ ജാഗ്രതയോടെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന സന്ദേശവുമായാണ് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവനാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് സമൂഹത്തെ അനുദിനം കാർന്നു തിന്നുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തെരുവനാടകം അരങ്ങിലെത്തിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഹിറ്റാച്ചി ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണ നാടകം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് തെരുവനാടകത്തിന് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് വിജേഷ് കാര്യാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തെരുവനാടകം കാട്ടുപൂച്ച അരങ്ങിലെത്തിച്ചത് നാടകത്തിന് ശബ്ദ നിയന്ത്രണം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലഹരിയല്ല തെരുവ് എന്ന പേരിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ജാഗ്രതാ സദസ്സം തൃക്കരിപ്പൂർ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കോത്തായിമുക്ക് ചിന്ത റീഡേഴ്സ് ഫോറം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോത്തായിമുക്ക് ചിന്ത റീഡേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ തമ്പാൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ സി കരുണാകരൻ എം വി രാജേഷ് പി വി രാജേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സബ് ജൂനിയർ ചെസ് ടൂർണമെന്റും നടന്നു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ടാറില്ലാത്ത റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ കാണാം പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിനെയും കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിനെയും അതിരിടുന്ന വലിയ പോയിൽ കോട്ടക്കുന്ന് ഭാഗത്താണ് ഈ ദൃശ്യം തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ടാറിംഗ് നിർത്തി ഒരു വർഷം കഴിയും മുമ്പേ തകർന്ന് ജില്ലകൾ മാത്രം ശേഷിച്ച റോഡിന്റെ കാഴ്ചയാണ് പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ വലിയ പോയിൽ കോട്ടക്കുന്ന് ഭാഗത്ത് കാണാനാകുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കരൂടൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് ഭാഗത്തെ റോഡ് ഒരു കേടുമില്ലാതെ കൃത്യമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ അനാസ്ഥ നെടുമ്പ വലിയ പോയിൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്വാമിമുക്കിലും പയ്യന്നൂരിലേക്കെത്താനുമുള്ള മാർഗം കൂടിയാണിത് ഇവിടെ ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുമാണ് റോഡ് തകർന്നത് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 
ഇരുചക്രവാഹനം പലപ്പോഴും ചരലിൽ തെന്നി മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതും പതിവാണ് വലിയ വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ജില്ലയും മറ്റും കാലിൽ വന്ന് തെറിച്ചും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാകുകയാണ് റോഡ് അടിയന്തിരമായി റീട്ടാറിംഗ് നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെയിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി യു ശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെയിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി എച്ച് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു കൺവെൻഷൻ കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി യു ശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം എന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രുക്മിണി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി സുരേഷ് ഭട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ റഹ്മത്ത് ട്രഷറർ എം മാലതി സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഉദിനൂർ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ചന്ദ്രൻ യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ദാമോദരൻ സെക്രട്ടറി വസന്ത ബാലൻ ട്രഷറർ എം രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ പി ഗിരിജ അധ്യക്ഷയായി നാല് പതിറ്റണ്ടായി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ തയ്യൽ രംഗത്തും ജില്ലാ താലൂക്ക് യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ സംഘടനാ ഭാരവാഹിയായും പ്രവർത്തിച്ച എ പ്രഭാവതിയെ കൺവെൻഷനിൽ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അഖില കേരള യാദവ സഭ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും വനിതാ സംഗമവും ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യനൂർ കേളോത്ത് കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ നടക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യനൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക സാംസ്കാരിക ക്ഷേത്രകലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സർക്കാർ തല അംഗീകാരം ലഭിച്ച യാദവ സഭ സമുദായാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവും ഡോക്ടർ എ എൻ കൊടക്കാടിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാര വിതരണവും ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് യാദവ സമുദായത്തിന്റെ പ്രധാന കഴകങ്ങളിലൊന്നായ പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് കാപ്പാട്ട് കഴക പരിസരത്ത് നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും കാപ്പാട്ട് കഴകം ക്ഷേത്രസ്ഥാനികരെ ആദരിക്കലും നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ യതുകുല രത്ന യതുകുല ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര വിതരണത്തോടൊപ്പം ഡോക്ടർ എ എൻ കൊടക്കാടിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരവും കോഴിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണൽ ജഡ്ജ് കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ സമ്മാനിക്കും അഖിലേന്ത്യ യാദവ സഭാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം രമേഷ് യാദവ് സംസാരിക്കും ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളായെത്തിയ വനിതകളുടെ സംഗമവും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവും നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പള്ളിപ്പുറം രാഘവൻ കെ എം ദാമോദരൻ എം വി രാഘവൻ എം മുരളീധരൻ കുത്തൂർ വിജയൻ എം വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എ സി ബി മാടായി സെക്ഷൻ ജീവനക്കാർക്കായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയങ്ങാടി ക്രസന്റ് ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന ക്യാമ്പ് കെ എ സി ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ടി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടി ക്രസന്റ് ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാടായി സെക്ഷനിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കുമായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ടി കരുണാകരൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ വി ഷൈനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്രസന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ ടി മാത്യൂസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ജീവിതശൈലി രോഗപരിശോധന നടത്തണമെന്നും വൈദ്യുതി ആഘാതമുണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ കെ ടി മാത്യൂസ് വിശദീകരിച്ചു പി എസ് അബ്ദുൾ ബഷീർ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ എം രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മുത്തത്തി ലജൻസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് വാർഷികാഘോഷം നടന്നു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുത്തത്തി ലജൻസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പത്താം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം ചന്ദുക്കുട്ടി ലജൻസ് ക്ലബ്ബ്
റിപ്പബ്ലിക് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ജസ്റ്റിസ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിശബ്ദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അർപ്പണബോധമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഹോംഗാർഡ് എം സുരേന്ദ്രൻ പരവന്തട്ടയെ ആദരിച്ചു വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുരളി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജബ്രൂദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരിദാസൻ രഞ്ജിത്ത് വെളിച്ചന്തോടൻ സുനിൽ അന്നൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനാചരണവും ഭണ്ഡാരപ്പുര സമർപ്പണവും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാളക്കാട്ടിലെത്ത് മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ കാങ്കോൽ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭണ്ഡാരപ്പുര സമർപ്പണം നടന്നു തന്ത്രി കാളകാട്ടിലെത്ത് മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കലവറനിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര തിരുവാതിര ഗാനമേള നൃത്തസന്ധ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ നടക്കും മാർച്ച് ഒൻപതിന് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരലോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാതമംഗലം പേരൂൽ കഴകക്കാരൻ തറവാട് കളിയാട്ടം ജനുവരി തീയതികളിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നാടെങ്ങും ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പയ്യനൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ദിനാഘോഷം പയ്യന്നൂരിന്റെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തി ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പത്മശ്രീ ബഹുമതി ഖാദി പ്രചാരണത്തിനായും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് പുരസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഊർജം നൽകുമെന്ന് അപ്പുകുട്ട പൊതുവാൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അയൽക്കൂട്ട സംഗമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പരിപാടി കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ടോത്ത് മിഴവ് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കാർബൺ പാദമുദ്ര പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ജനങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി വലിയപറമ്പ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം